ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽമെൻ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നടന്ന വി യു എക്സാമിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഡിപ്പോസിറ്ററി അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ സിനോണിം അതായത് മീനിങ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിദേശത്ത് നിക്ഷേപമുള്ള എന്താണ് ഡിപ്പോസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്ത് നിക്ഷേപമുള്ള അപ്പോൾ അതേ മീനിങ് വരുന്ന ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രസ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രസ്റ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കംപ്രൈസസ് ഡാഷ് ത്രീ സെക്ഷൻസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കംപ്രൈസസ് ഡാഷ് ത്രീ സെക്ഷൻസ് പ്രിപ്പോസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കംപ്രൈസിന് അടുത്ത് ഏത് പ്രിപ്പോസേഷനാണ് വരേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ കംപ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് എന്താണ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അതായത് കംപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിപ്പോസേഷനായിട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കംപ്രൈസസിൻ്റെ കൂടെ പ്രിപ്പോസേഷന് ആവശ്യമില്ല കംപ്രൈസസിൻ്റെ കൂടെ പ്രിപ്പോസേഷന് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റണിം ഓഫ് അബോട്ടീവ് ആൻറ്റണിം ഓഫ് അബോട്ടീവ് അബോട്ടീവിൻ്റെ ആൻറ്റണിം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് അബോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അലസിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാവാത്ത എന്നുള്ള മീനിങ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരെ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ എ സക്സസ്ഫുൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളും വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ആൻസറുണ്ട് ഇത് ഏത് എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പി എസ് സി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യൂ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സക്സസ്ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വൺ വേർഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ് വൺ വേർഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അതായത് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓപ്ഷൻ ബി സ്കെപ്റ്റിക് എന്താണ് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്കെപ്റ്റിക് അത് അവിശ്വാസി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി സ്കെപ്റ്റിക് എന്ത് ഈ സ്റ്റോയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരക്തിയുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സ്റ്റോയ്ക്ക് അതുപോലെ തീസ്റ്റ് എന്താ തീസ്റ്റ് വിശ്വാസി അതായത് ദൈവവിശ്വാസി എന്നാണ് തീസ്റ്റ് പാൻ തീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സ്കെപ്റ്റിക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇഡിയം ബറി ദ ഹാച്ചറ്റ് മീൻസ് ഇടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ബറി ദ ഹാച്ചറ്റ് ബറി ദ ഹാച്ചറ്റ് എന്നാ അതായത് ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുക ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ബറി ദ ഹാച്ചറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കുക ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ആയി എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റോപ്പ് എൻമിറ്റി എന്താണ് ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് എൻമിറ്റി ആണ് ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിക്ടർ സെൽഡം വിസിറ്റ്സ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഡാഷ് ആഡ് പ്രോപ്പർ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വിക്ടർ സെൽഡം വിസിറ്റ്സ് ഹിസ് അങ്കിൾ എന്ന ഈ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അതായത് വിക്ടർ സെൽഡം വിസിറ്റ്സ് ഹിസ് അങ്കിൾ എന്നതിൽ സെൽഡം എന്നുണ്ട് സെൽഡം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് കുറച്ചു അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാ സെൽഡം ഫ്യൂ ലിറ്റില് സ്കേഴ്സ്ലി റയർലി ബെയർലി അതുപോലെ തന്നെ നണ്ണ് നത്തിങ് നോട്ട് നില്ല് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സുകളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സെൽഡം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടാഗ് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വേണം പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടാഗും പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആ
dash plus visit dash plus visit visit ആണ് visits എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിലെ oxidative verb ആയിട്ട് നമുക്ക് does എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ does ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്ക് oxidative tag create ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ does he did he എന്താ victor victor ന്റെ pronoun ആണ് he എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിലെ answer ആയി വരുന്നത് option d does he seventh question Khalil Gibran is one of the greatest poets of the world. Pick out the comparative degree of the sentence. And the parayana the Khalil Gibran is one of the greatest poets of the world. And the sentence in a great uh, comparative degree like a matter of parayana the. Apo idhi le aeda na comparative degree form correct aeda comparative degree form aeda na choyi. Apo thang kengi na chia. Aad aeda question le Khalil Gibran is one of the greatest poets of the world. And the answer. Apo thang the comparative degree like a matter of the greatest aeda greatest. സൂപ്പർ ഡിഗ്രി ആണ് അത് കമ്പാർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് വരണം അല്ലേ കമ്പാർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോയിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ പോയിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും പോയിറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ വരണം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് സൂപ്പർ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അത് കമ്പാർ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പോയിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഉള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ പോയിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴും പോയിറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ വരണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ കാലി ഗിബ്രൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോയിറ്റ്സ് എന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ബി എന്താ ഗാലി ഗിബ്രൻ ഈസ് പോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നാണ് അവിടെ പോയിറ്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സി എന്താ ഗാലി ഗിബ്രൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനി അതെ പോയിറ്റ്സ് എന്നാ ഗ്രേറ്റർ ദാനമുണ്ട് അവിടെ പോയിറ്റ്സ് എന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഡി എന്താ ഖാലിൽ ഗിബ്രൻ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഡിഗ്രി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡിയും അല്ല ഇനി ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ അതോ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ ഗാലിൽ ഗിബ്രൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെനി അതർ പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെന്താ ഗാലിൽ ഗിബ്രാൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനി അതർ ഇതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ മെനി എന്ന് വന്നു ഇവിടെ എനി എന്ന് വന്നു അല്ലേ മെനി അതർ പോയിറ്റ്സ് ഇവിടെ എനി അതർ പോയിറ്റ്സ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനി അതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി അതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരേണ്ടത് സിംഗുലർ ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പ്ലൂറൽ ആണ് സിംഗുലർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എനി അതർ പോയിറ്റ്സ് എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്ട് <laughs> am is r object plus am is r plus v3 plus by plus subject ഇതാണ് അപ്പൊ പാസി ഫോമിന്റെ ഫോർമുല ഓബ്ജക്ട് പ്ലസ് ആമിസ് ആർ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഓബ്ജക്ട് ഇതിലെ ഓബ്ജക്ട് ഏതാ മൈ ബുക്സ് അതായത് വെർബിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതായിരിക്കും ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ മൈ ബുക്സ് എന്നാണ് ഇതിലെ ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ മൈ ബുക്സ് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും മൈ ബുക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഐ ആം കെപ്റ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എഴുതാനത് ആ മീസ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം ഓബ്ജക്ട് എന്നത് മൈ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ബുക്സ് എന്ന് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാ വരേണ്ടത് ആറാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ആറ് എന്ന് ഏതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈ ബുക്സ് ഇവിടെ കീപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എയും അല്ല ഇവിടെ മൈ ബുക്സ് ആർ എന്ന് വന്നിട്ട് അതുപോലെ മൈ ബുക്സ് ആർ ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബി ആണോ ഇനി സി ഡി ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ആമീസ് ആർ പ്ലസ് അടുത്ത് എന്താ വെർബിന്റെ വി ത്രീ ഫോം ഇതിൽ വെർബ് ഏതാ കീപ്പ് ആണ് കീപ്പിന്റെ വി ത്രീ ഫോം എന്താ കെപ്റ്റ് അപ്പൊ അടുത്ത് വരേണ്ടത് കെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിലെന്താ കീപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കെപ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി വേറെ നോക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി മൈ 
പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ് ഏത് എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എന്താ കൺസ്റ്റിലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി കൺസിസ്റ്റൻസി ഓപ്ഷൻ സി കോൺസ്പിരസി ഓപ്ഷൻ ഡി കൺസർവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺസ്റ്റിലേഷൻ ഇതിലാണ് കറക്റ്റായ സ്പെല്ലിങ് ഓപ്ഷൻ ബി കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻറ്റിന് കറക്റ്റായ സ്പെല്ലിങ് എന്താ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇ ആണ് വരേണ്ടത് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇ ആണ് വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി കോൺസ്പിരസി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്പിരസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റെ സ്ഥാനത്ത് എ ആണ് വരേണ്ടത് ഇന്റെ സ്ഥാനത്ത് എ അതുപോലെ കൺസർവേറ്റീവ് കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഓ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി നീഡ് ടു മോർ പ്ലേയേഴ്സ് ടു ഡാഷ് ദ ടീം വി നീഡ് ടു മോർ പ്ലേയേഴ്സ് ടു ഡാഷ് ദ ടീം സപ്ലൈ സൂറ്റബിൾ ഫ്രൈസൽ വേർ ഫ്രൈസൽ വേർമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് വി നീഡ് ടു മോർ പ്ലേയേഴ്സ് ടു ഡാഷ് ദ ടീം എന്ന് പറയുന്ന അതിന് മീനിങ് എന്താ വരിക നമുക്കിനി രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിന് ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് രൂപീകരിക്കാൻ ഫോം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മീനിങ് വരുന്ന ഫ്രൈസൽ വേർ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി മേക്കപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പോട്ട് ദ എറർ പാർട്ട് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസിലെ എറർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഓപ്ഷൻ എ എന്താ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാസ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡു നോട്ട് വയലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ കോളേജ് അപ്പോൾ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാസ് പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു നോട്ട് വയലേറ്റ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ കോളേജ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായ ഭാഗം അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കാം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാസ് പ്ലീസ് ഇഡ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നത് ഇതിൽ വാസ് ഒന്നും ഇവിടെ പ്ലീസ് ഇടൊന്നും ഉണ്ട് അതായത് ഇത് പാസ്റ്റൻസിൽ പാസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റിലാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സി എന്താ പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് വയലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് എന്ന ഡു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് ഡിഡ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു ഇത് ഡു ആയതുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ തെറ്റായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ സി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സി ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ യു ഡു ഡാഷ് നൗ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് വാട്ട് വിൽ യു ഡു നൗ ഡാഷ് നൗ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇപ്പോഴും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയിൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇതിൽ ആൻസർ ആയി വരിക ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരിക അപ്പൊ അതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെനി എ മിക്കൾ ഡാഷ് മക്കൾ സപ്ലൈ കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഇത് മെനി എ മിക്കൾ ഡാഷ് മക്കൾ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്താ പ്രോവേബ് ആണ് അല്ലെ പ്രോവേബ് എന്ന് പറയും മെനി എ മിക്കൾ ഡാഷ് മക്കൾ എന്ന് പറയും മേക്സ് എ മക്കൾ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയി വരിക അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക മേക്സ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ മേക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മെനി എ ശേഷം വരേണ്ടത് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മേക്സ് ആണ് സിംഗുലർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇഡിയം ലിംഗോ ഫ്രാൻക മീൻസ് ദ ഇഡിയം ലിംഗോ ഫ്രാൻക മീൻസ് ലിംഗോ ഫ്രാൻകിൻ്റെ ഇഡിയം കറക്റ്റ് ആയ മീനിങ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ലിംഗോ ഫ്രാൻക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ വേർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലിംഗോ ഫ്രാൻക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ എ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഐ കെയിം ഹിയർ എസ്റ്റർഡേ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് സെറ്റ് നവിൻ ഈസ് അതായത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയി ഇൻഡിയ സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ ഐ കെയിം ഹിയർ എസ്റ്റർഡേ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് അപ്പൊ ഐ കെയിം ഹിയർ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനേക്ക് 
അതിൽ ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ എന്നത് ഏത് തരം സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ എന്നൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ എ അഫർമേറ്റീവ് അഫർമേറ്റീവ് എന്ന പ്രസ്താവന അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് എന്താ ചോദ്യ രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇംപ്രേറ്റീവ് ഇംപ്രേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ ഇംപ്രേറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സ്ക്ലമേറ്റർ എക്സ്ക്ലമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയ രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ എ അഫർമേറ്റീവ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് വേർഡുകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയും രണ്ട് വേർഡുകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ബർത്ത് ഡേ അതായത് ബർത്ത് എന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ് ഡേ എന്നുള്ളത് ഒരു വേർഡ് രണ്ട് വേർഡുകൾ നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ ബർത്ത് ഡേ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇതിൽ അൺഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അൺഹാപ്പി എന്നല്ല അൺ എന്നൊരു പ്രിഫിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൺഹാപ്പി ഒരു അൺ എന്നൊരു പ്രിഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് റിവിഷൻ എന്ന ഒറ്റ വേർഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് എന്നും ഒരൊറ്റ വേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബേർഡ് ഡേ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈവ് ഹി ഹാഡ് വോൺ ദ റേസ് ഹി ഡാഷ് ദ ചാമ്പ്യൻ ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈവ് ഹി ഹാഡ് വോൺ ദ റേസ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഹാഡ് ബോൺ ആണ് അതായത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ടൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ടൻസ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നാൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് വരേണ്ടത് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഇവിടെ ഹാഡ് ബോൺ എന്നുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ വുഡ് ഹാവ് എന്ന് എഴുതും തെറ്റിപ്പോകും വുഡ് ഹാവ് എന്ന് എഴുതും തെറ്റിപ്പോകും നമുക്ക് എന്താ വരേണ്ടത് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസിൽ വി ത്രീ ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് ചെയ്ത് ശരിയാവും പക്ഷേ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഹി ഡാഷ് ദ ചാമ്പ്യൻ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ വെർബ് വി ത്രീ ഫോം തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ആൻസർ എന്താ വരിക വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ആണ് വരിക അതായത് ബീൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ബീൻ എന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ നയൻറ്റീൻ ദോസ്റ്റൻ ഐ വെൻറ്റ് ദർ എസ്റ്റർ ഡേ ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഐ വെൻറ്റ് ദർ എസ്റ്റർ ഡേ അപ്പോൾ ഇതിലെ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കാണണം കാണേണ്ടത് എന്താ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഐ വെൻറ്റ് ദർ എന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരും നീ എപ്പോഴാണ് പോയത് അപ്പോൾ എപ്പോഴെന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം എപ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക വെൻ ഡിഡ് യു ഗോ ദർ അപ്പോൾ വെൻ ഡിഡ് യു ഗോ ദറിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഐ വെൻ ദർ എസ്റ്റേ ഡേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഓഫ് ലേഡീസ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ സ്വീറ്റബിൾ കളക്റ്റീവ് നോൺ കളക്റ്റീവ് നോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ലേഡീസിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്താ ലേഡീസിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നോണ് ബെവി ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബെവി ബെവി ഓഫ് ലേഡീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബെവി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പ